সারা পৃথিবীর মানুষ যে মানুষটাকে শ্রেষ্ঠ বলে তুমি এটা নিকৃষ্ট মেখ তাকে বলো ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করো সারা বিশ্ব যাকে প্রশংসা করে হতভাগা এই সমস্ত মূর্খরা জনগণের নেতা সেজে এগুলি করে আমার তো মনে হয় আজকে এই সমাবেশ করা উচিত ছিল আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য ফজল হোসেন বাদশাহ তিনি নিজে যত বড় কমিউনিস্ট হোক না কেন তাকে ভোট দিয়েছে এখানকার ইমানদার মুসলমানেরা উচিত ছিল এই সমাবেশ করে এখানকার মেয়রের তিনি রাজশাহী মহানগরী মুসলমানদের ভোটে মেয়র হয়েছেন কেন ঘরে বসে আছেন আমরা দাবি করব আপনি কালকে চলে এসে আরেকটা সমাবেশ করেন সর্বাধিক দায়িত্ব ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যরা যেখানে সারা দুনিয়ার লোক তাকে টিটকারি করছে ধিক্কার দিচ্ছে আপনি কেন চুপ করে ঘরে বসে আছেন আপনি টিভি দেখেন না কি হচ্ছে দুনিয়াতে কাল কেয়ামতের মাঠে এই সত্তর কোটি মানুষের নেত্রী হিসেবে আপনাকে সবার আগে আল্লাহ নিকের কৈফে দিতে হবে জামান নবী মোহাম্মদের সঙ্গে বেয়াদবি করছো অন্য রাষ্ট্রের নেতা তুমি তো সতেরো কোটি মানুষের নেতা তুমি কেন কথা বলো নাই ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে যদি ভারতের মোদী সরকার ধর্মের নামে ওই বাবরি মসজিদের ওখান গিয়ে যোগাসন করে বসতে পারে তা ধর্ম সেগুলার নষ্ট না হয় আপনাদের এত ধর্মের বড়াই কিসে কিসের ধর্ম নিরপেক্ষ আপনারা আপনারা বললে কি জানাতে হবে না আর এক পাগল জন্ম হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জিয়া তার জিয়া আহসান সে বলে কি জানেন আসসালাম আলাইকুম বলাটা হলো জঙ্গিবাদী কথা সে বলে আল্লাহ হাফেজ বলাটা জঙ্গিবাদী চর্চা আমরা বলবো তুমি তো জিয়া আহসান নামটা পাল্টে লেখক অন্য কিছু বানাও ওর জিয়ার তো আরবি শব্দ এই সমস্ত পাগল দিয়ে দেশ চলবে না এটা মুসলমানের দেশ এটা পাগলের দেশ না ক্ষমতায় গিয়েছেন মুসলমানদের ভোটে ক্ষমতায় গিয়ে মুসলমানদের ইমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন আপনার সাবধান থাকেন আল্লাহ পক্ষ থেকে গজ আসল বলে আপনাদের হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি বহুদিন পরে অর্থাৎ দুই হাজার সতেরো সালের পরে আজকে আমরা সাহেব বাজারে এমন একটা অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছি যখন মিয়ানমার তার দেশের স্থায়ী নাগরিক মুসলিম জনসাধারণকে ভিটি মাটি ছাড়া করে খুন ধর্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ মুসলমানকে তার প্রতিবাদে আমরা এখানে মানববন্ধন প্রতিবাদ সভা করেছিলাম দীর্ঘ তিন বছর পরে পুনরায় আবার এমনই একটি অন্যায় কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আয়লাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আয়লাদেশ সমূহ রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র এই সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে পুনরায় আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আজকের আমাদের লক্ষ্য ফ্রান্স ফ্রান্স সম্পর্কে দেশের মানুষের জানাশোনা খুব কম এই ফ্রান্স হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের যতগুলো লুটেরা রাষ্ট্র আছে তার অন্যতম সেরা লুটেরা আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় বৃষ্টি রাষ্ট্রের উপরে সে একশো চৌত্রিশ বছর ধরে শোষণ নির্যাতন চালিয়েছে সবচাইতে মুসলিম রাষ্ট্র বড় ধরনের যেটা আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় আলজেরিয়া সেখানে সে একশো চৌত্রিশ বছরে একটা না শোষণ করেছে অবশেষে উনিশশো চুয়ান্ন থেকে উনিশশো বাষট্টি পর্যন্ত এই আট বছরে রক্তক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে 
আর জরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে যাতে তারা বিশ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে সেখানে আসতে সেই ফ্রান্সে ক্লাসে বসে তাদের জনৈক শিক্ষক যখন মুসলমানদের প্রাণের নবী প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে টিটকারি করে ব্যঙ্গ কার্টুন শো করেছে ছাত্রদের সামনে তোর ক্লাস এই যে দেখ মুসলিম ছাত্র এটা বরদাস্ত করতে পারে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে ওই শিক্ষককে হত্যা করে ফেলেছে এটা হয়েছে বড় পাপ ফ্রান্সের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত জঙ্গিবাদী কাজ বা মানুষ আমরা সবাই বলি এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ রিয়াকশন প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছে আপনি যখন অন্যায় ক্রিয়া করবেন তার তো প্রতিক্রিয়া হবেই আপনি ক্লাসে লেখাপড়া করাচ্ছেন বই পড়ান সেখানে মুসলমানদের নবীর ব্যঙ্গ কার্টুন দেখানোর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না আপনি করেছেন অন্যায় খেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে তার ডাইরেক্ট অ্যাকশন হয়ে গেছে যে করেছে সে দায়ী পুরো মুসলিম উম্মাকে দায়ী তার জন্য ফ্রান্সের পঞ্চাশটা মসজিদ কেন বন্ধ করা হলো কেন সেখানে প্রেসিডেন্ট চিৎকার দিয়ে বলছে আমি আর প্রতিশোধ নেবই আজকে সে বলেছে আমি কখনোই হটব না ওকে হটতেই হবে ওকে মরতেই হবে ওকে ধ্বংস হতেই হবে কেউ না মারুক আজ রাতে ভূষণে বসে আসে ফের আমি টিকতে পারেনি নমরু টিকতে পারেনি ও তো কোথাও মেখো ও কোনো খবরই থাকবে না শোষক নির্যাতক লুটের একজন টাকা আছে আজকে পৃথিবীর শাসন করছে ডাকাতেরা ইংল্যান্ডকে ডাকাত নয় তারা কি সারা পাকঘরদ উমাদের শোষণ করে নেই তারা কি বাংলাদেশ শোষণ করে নেই এই ফ্রান্সও একসময় বাংলাদেশে শোষণ করেছে এই উমাদেশে তারা একসময় লুটপাট করে খেয়েছে সারা দুনিয়া লুট করে ওখান বেশি তার মাতবাড়ি করছে এই জন্য তাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিতরা বরং বরার সময় বলে গেছে তোমরা ফ্রান্স আলজেরিয়াকে কখনো ছেড়ো না মনে রেখো আলজেরিয়ার ওই ইনকাম দিয়ে তোমাদের ব্যাংকগুলো এখনো চলে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট জ্যাক সিরাক বলে গেছে যে আলজেরিয়া যদি তোমার হাত ছাড়া হয়ে যায় ফ্রান্সের কোনো স্থান পৃথিবীতে থাকবে না কারণ আলজেরিয়ার লুট করা পয়সা দিয়ে তোমাদের ব্যাংকগুলো চলছে যে লুটেরা নিজে লুটেরা তাকে বলা হচ্ছে গ্রেট পাওয়ার তার একটা ভোটের মূল্য এত বিশ্বের প্রায় দুইশো রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য অথচ ফ্রান্স ব্রিটেন আমেরিকা চীন একটা কি জার্মানি এই পাঁচটা রাশিয়া পাঁচটা দেশ হলো ভেটো পাওয়ারের মালিক ভেটো শব্দটাই গণতন্ত্রের বিরোধী একশো পঁচানব্বইটা রাষ্ট্র যদি একদিকে ভোট দেয় আর এই পাঁচটা যে কোনো একজন যদি আরেক থেকে ভোট দেয় একশো পঁচানব্বই রাষ্ট্রের সমস্ত সমর্থন বাতিল গণ্য হবে এটা কি গণতন্ত্র হলো এর চাইতে স্বৈরতন্ত্র এর চাইতে হিটলার এই পৃথিবীর কথা থাকতে পারে না অথচ অথচ এইটাই করেছে এই সমস্ত লুটেরা দল নিজের নিজের আইন করে নিয়েছে এই আইন কোশৃঙ্খলা কেউ মানতে পারে না এটা কখনো আইন নয় আইনের নামে পরিষ্কার ভাবে দুর্নীতি এরা হলো বড় লুটেরা আমেরিকা এক লুটেরা ফ্রান্স এক লুটেরা জার্মানি লুটেরা এরা ব্রিটেন এক লুটেরা সারা বিশ্ব লুট করে নিজেরা টাকা বানিয়ে এখন তারা হয়ে গেছে বড় সব ক্ষমতা ধর এই জন্যই তাদের প্রেসিডেন্ট বলে গেছে পরিষ্কার হবে যদি তোমরা কখন আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত হও তোমাদের ইতিহাসে কোনো স্থানই হবে না অথচ তাদেরই ঐতিহাসিক তাদেরই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রোজার গার্দিও তিনি বলে দিচ্ছেন হে ফ্রান্সের লোকেরা শুনে রাখো তোমাদের একটা মেনিয়া হয়ে গেছে ইসলামী সভ্যতাকে টিটকারি করা খবরদার তোমাদের কূটনীতি এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে যেন ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য না আসে আর একজন তাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক লেমার্টিন বলে দিচ্ছেন পরিষ্কার ভাবে যে দেখো পৃথিবীতে বৃষ্টি সাম্রাজ্য এবং একটি পার্থিক ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বলো পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ রয়েছে যে মোহাম্মদের সাথে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করতে পারে এরা তো ফ্রান্সের মানুষ তারা আমাদের নবীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলছে আরে হত ভাগা মেখ তাকে দাম দেয় না তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে ভারতের কংগ্রেস নেতা লালা রাজপথ রায় তিনি পরিষ্কার বলছেন আমি নিজে হিন্দু হয়েও মোহাম্মদ শত মুখে প্রশংসা করি হে দুনিয়ার মানুষ যদি দুনিয়ার শান্তি চাও মোহাম্মদের অনুসারী হও ভারতের জাতির জনক বলে খ্যাত মহাত্মা গান্ধী মিস্টার গান্ধী উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে যখন ভারত স্বাধীন হয় 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য চলে যায় দেশ থেকে তখন তিনি তার নিজের স্বরাজ পাঠের বৈঠকে বলেছিলেন হে আমার দলের নেতারা শুনে রাখো যদি আজকে এই ভারতের শান্তি কায়েম করতে হয় তো তোমাদের দ্বারা হবে না অমরের শাসন নিয়ে এসো অমরের শাসন যদি চলাতে পারো তাহলে ভারতে শান্তি আসবে আর কি চান আপনি সারা পৃথিবীর মানুষ যে মানুষটাকে শ্রেষ্ঠ বলে তুমি এটা নিকৃষ্ট মেখো তাকে বলো ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করো আল্লাহ পাক বলছেন অমার আমরা তোমাকে প্রণ করেছি সারা বিশ্ব মানবতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দাতা হিসাবে জাহান্নামের ভয়ে প্রদর্শনকারী হিসাবে জাহান্নবীদের জন্য কোন জিজ্ঞাসাবাদ নাই জাহান্নবী জাহান্নবী যাবে এটা দিয়ে বোঝা যায় যারা মোহাম্মদি আদর্শের বিরোধী যারা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মানে না তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নবী আল্লাহ রসুল নিজেই বলছেন এমন কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে নাই সে ইহুদি হোক আর নাসারা হোক যে শুনেছে যে মোহাম্মদের আগমন ঘটেছে সে যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে মোহাম্মদ যে দিন নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে ওটা ইসলাম নিয়ে যদি সে তা কবল না করে মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে আমরা জাহান্নামে যেতে চাই না মোহাম্মদ মানুষটাকে তিনি দুনিয়ায় আমার নেতা আখের আমার সাফাতকারী ঠিক না একটা মানুষ তার সাফাত ব্যতীত কে জান্নাতে যেতে পারবে সেই মানুষটা নিয়ে যারা কথা বলে তারা মানুষটা অন্য কিছু হিসাব করতে হবে তিনি আমাদের প্রাণের নবী শ্রেষ্ঠ নবী শ্রেষ্ঠ মানুষ দুনিয়ার সবাই তাকে শ্রেষ্ঠদের মর্যাদা দিয়েছে এমন কি আইরিশ নাট্যকার জজ বার্নার্ড শ এত বড় দার্শনিক নাম জানে না এমন কোন শিক্ষিত লোকতা দুনিয়াতে নাই তিনি বলছেন ইফ এ ম্যান লাইক মোহাম্মদ ইস টু অ্যাজিউম দি ডিকটেটরশিপ অফ দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড he is surely success to the invent the must needed peace and happiness jodi mohammad er moto ekdon dictator bartoman bishwe kunre abhibhav korto tahole tini ekai nischit bhabe jothesto chilen bartoman bishwe sobcheye chahida dictator peace and happiness shanti ebong sukher jonno tini ekai অবশ্যই যথেষ্ট হয়ে যেতেন এ কথাটা কে বলছে জজ বার্নার্ড শ তিনি কি মুসলমান তিনি কি বাংলাদেশের মুসলমান না তিনিও কিন্তু ইংল্যান্ডের লোক সারা বিশ্ব যাকে প্রশংসা করে হতভাগা এই সমস্ত মূর্খরা জনগণের নেতা সেজে এগুলি করে আমার তো মনে হয় আজকে এই সমাবেশ করা উচিত ছিল আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য ফজল হোসেন বাদশাহ তিনি নিজে যত বড় কমিউনিস্ট হোক না করো তাকে ভোট দিয়েছে এখানকার ইমানদার মুসলমানেরা উচিত ছিল এই সমাবেশ করে এখানকার মেয়রের তিনি রাষ্ট্রীয় মহানগরী মুসলমানদের ভোটে মেয়র হয়েছেন কেন ঘরে বসে আছেন আমরা দাবি করব আপনি কালকে চলে এসে এখানে আরেকটা সমাবেশ করেন সর্বাধিক দায়িত্ব ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যরা যেখানে সারা দুনিয়ার লোক তাকে টিটকারি করছে ধিক্কার দিচ্ছে আপনি কেন চুপ করে ঘরে বসে আছেন আপনি টিভি দেখেন না কি হচ্ছে দুনিয়াতে কাল কেয়ামতের মাঠে এই সত্তর কোটি মানুষের নেত্রী হিসেবে আপনাকে সবার আগে আল্লাহ নিকের কৈফে দিতে হবে আমার নবী মোহাম্মদের সঙ্গে বেয়াদবি করছে অন্য রাষ্ট্রের নেতা তুমি তো সতেরো কোটি মানুষের নেতা তুমি কেন কথা বলো নাই ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে যদি ভারতের মোদি সরকার ধর্মের নামে ওই বাবরি মসজিদের ওখান গিয়ে যোগাসন করে বসতে পারে তা ধর্ম সেকুলারিজম নষ্ট না হয় তা আপনাদের এত ধর্মের বড়াই কিসে কিসে ধর্ম নিরপেক্ষ আপনারা আপনারা বললে কি জানা হবে না আর এক পাগল জন্ম হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জিয়া তার জিয়া আহসান সে বলে কি জানেন আসসালাম আলাইকুম বলাটা হলো জঙ্গিবাদী কথা সে বলে আল্লাহ হাফেজ বলাটা জঙ্গিবাদী চর্চা আমরা বলবো তুমি তো জিয়া হাসান নামটা পাল্টে লেখক অন্য কিছু বানাও ওর জিয়াটা তো আরবি শব্দ এই সমস্ত পাগল দিয়ে দেশ চলবে না 
এটা মুসলমানের দেশ এটা পাগলের দেশ না ক্ষমতা গিয়েছেন মুসলমানদের ভোটে ক্ষমতা গিয়ে মুসলমানদের ইমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন আপনারা সাবধান থাকেন আল্লাহ পক্ষ থেকে গজ আসলো বলে আপনাদের উপর একটা করোনা ভাইরাস দিয়ে হবে না পারলে আসলো আল্লাহ আরো ভাইরাস বাড়াবে আপনাদের মধ্যে নেতাগুলো খতম করার জন্য সাবধান হয়ে যাও দুনিয়ার মানুষ ম্যাকো একা নয় এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে জার্মান চ্যান্সেলর কি কি মার্কেল না মেঞ্জেল অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বলেই ফেলেছেন আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পুরো জার্মানি সব মুসলমান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পুরো ফ্রান্সও মুসলমান হয়ে যাবে পুরো পৃথিবীতে ইসলামী হুকুমত এগিয়ে হয়ে যাবে আল্লাহ রসুলের ভবিষ্যৎবাণী মৃত্যু হয় না তিনি বলেছেন এমন কোনো বস্তি ঘরও থাকবে না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না আল্লাহ রবীন্দ্র জবন দিয়ে কোশ্চিনকাল মিথ্যে কথা বের হয়নি বের হতে পারে না আমরা বিশ্বাস যতই তোমরা চেষ্টা করো হত্যা করো খুন করো জেল খাটাও যা খুশি করো তোমাদের ক্ষমতা যুক্ত আছে ফেরা ওন ডুবে মরেছে নম্র ধ্বংস হয়েছে তোমরা একদিন মরবে ধ্বংস হবে কিন্তু আল্লাহ রসুলের দিন টিকে থাকবে ইসলাম টিকে থাকবে কোরআন টিকে থাকবে হাদিস টিকে থাকবে একে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারো না কারণ আল্লাহ বাবাজ আমি কোরআন নাজিল করেছি আমি আল্লাহ আমি কোরআনের হেফাজত করব পরিশেষে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আমাদেরকে এটুক করার অনুমতি দিয়েছেন আলহামদুল পড়তে হবে না এই রাজশাহীতে গত কয়েক মাস ধরে কোনো আল্লাহ করে আমি শুনতে পাইনি থাকি নওয়াদ পরে আসতে হঠাৎ দেখি আল্লাহ হক নারা থাকবে কি ব্যাপার কারা এটা করলো পরে খেয়াল করে দেখি আহলেদের যুব সংখ্যার মিছিল আসতেছে আলহামদুল্লাহ আমি সবার জন্য দোয়া করছি রাজশাহীর মাটি থেকে যেন আল্লাহ হক দূর না হয় আহলাদের যুব সংখ্যা ছেলেদের ধন্যবাদ তারা আসতে প্রাণ খুলে আল্লাহর নামে স্লোগান দিয়েছে ধর্ম নেতা রাজনীতি নেতা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছ সবাইকে আল্লাহর কাছে বেশি কৈফে দিতে হবে স্মরণ করে দিচ্ছি মনে রেখো আল্লাহর কাছে কৈফে দিয়ে কেউ দুনিয়া থেকে পার হতে পারবে না এখনই যদি মৃত্যু হয়ে যায় এখনই কবর যাওয়া শুরু হয়ে যাবে অতএব মৃত্যুকে ভয় করো আল্লাহর নবীর মর্যাদা রক্ষার্থে যা যেখানে যতটুকু ক্ষমতা আল্লাহ বাগ দান করেছেন তিনি সেখানে সেটুকু করো আমাদের ক্ষমতা যেটুকু আছে আমরা প্রতিবাদ করেছি এর পরে যারা ক্ষমতা পান তারা আরও চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ ফ্রান্স আর অটোমেটিক্যালি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে আমাদের দাবি নামে শুনলাম দাবি হয়েছে এই ফ্রান্সকে অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে মুসলিম উম্মার কাজে ক্ষমা চাইতে হবে পৃথিবীতে প্রায় সাতান্নটি মুসলিম দেশ আছে সবাইকে বলবো ফ্রান্সের সঙ্গে অনতি বিলম্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করো সমস্ত ব্যবসায়ীদের বলব ফ্রান্সের মালামাল দোকান থেকে হটিয়ে দাও ওদের পণ্য বর্জন করো আর সবশেষে বলবো হে ফ্রান্স সরকার দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়ত কর হেদায়ত করুন এবং তোমাদের মতো যারা দুষ্ট লোক আছে পৃথিবীতে তারা সবাই যেন আল্লাহর হেদায়ত পেয়ে মুসলমান হওয়ার তৌফিক লাভ করে সেই দোয়া করি সবশেষে আজকের এই রাজশাহী মহানগর রাজশাহী সদর রাজশাহী পূর্ব পশ্চিম কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই প্রতিবাদ সমাবেশ এবং মানববন্ধন উপলক্ষে যারা এসেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সবাই ইমানি তারাক্কির জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তুমি আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করো এবং এর বিনিময়ে বাংলার জমিনে তোমার নবীর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখো সারা পৃথিবীতে তোমার নবীর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখো আমি নকুল কবলি হাজার আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুল সাহারি মুসলিম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত